kemudian ya bahwa antara sekitar bulan September September sampai dengan bulan November 2020 ini dari data yang ada data laporan polisi kepada laporan kepada kami ini ada sekitar 12 kasus ya 12 kasus yang dilaporkan tetapi saya yakin eh, bahwa masih ada masyarakat ataupun yang menjadi korban belum melaporkan ke kepolisian maka dalam hal ini saya pun menghimbau untuk masyarakat masyarakat yang terkena ataupun menjadi korban untuk melaporkan karena dari data yang ada beberapa, beberapa hasil pemeriksaan terhadap tersangka ini mereka ini tidak hanya satu kali melakukan pembegalan ya. mereka ada yang beberapa kali kemudian terkait dengan bisa dikatakan seringnya kejadian pembegalan Polda Metro Jaya beserta dengan jajaran dalam hal ini pores-pores memang kami langsung bereaksi ya apalagi kita lihat semakin sering diulang ataupun viral kejadian-kejadian ter terkait masa pembegalan ini kami langsung membentuk tim khusus ya tim khusus untuk pengungkapan begal para sepeda ini jadi tim khusus ini mulai dari apa preemptif preventif dan represif ya jadi untuk preemptif 10 tersangka ya selangi ya selangi dari 12 tadi kami berhasil mengungkap 6 TKP dengan tersangka sejumlah 10 orang ataupun 10 tersangka Beberapa TKP lain ini sedang kami lakukan pengajaran, kami sudah melakukan profiling dan dalam waktu dekat insya Allah ya, eh, ada beberapa lagi yang dapat kami ungkap. Ini kami terus apa, secara kontinu melakukan upaya-upaya pengungkapan. Di samping itu kami pun akan memaksimalkan upaya-upaya preventif untuk apa namanya eh, meminimalkan, mengurangi e, masyarakat para pesepeda yang menjadi korban begal tersebut. Memang dalam hal ini ada teori ini ya, teori kriminalitas. Ya. Terjadinya kriminalitas itu karena bertemunya N plus K. Gitu. Jadi bertemunya niat dan kesempatan. Sebenarnya kalau hanya niat saja tapi kesempatannya tidak mereka temukan ya itu tidak tidak akan terjadi gitu. Nah sekarang kalau niat pasti dan niat ini ada di pelaku kan itu. Kesempatan ini ada di sasaran yaitu korban. Nah kalau korbannya kemudian dia selalu menunjukkan saat sepeda bersepeda dia bawa handphone biasanya ditaruh di belakang handphone kemudian ditaruh di tas pinggang kemudian handphone ditaruh di stang ini tentunya memancing ya memancing para pelaku untuk melakukan apa namanya uh, pembegalan itu ya. jadi di sini ya tentunya kita sangat berharap supaya masyarakat ini ya supaya masyarakat ini juga dengan beberapa kejadian ini menjadi pengalaman. Jangan lupa subscribe ya.